uwekeza Tanzania inaletwa kwako na Azania Bank TVC1 popote pale ulipo karibu kwenye wekeza Tanzania twende site tukatazame yanayoendelea katika swala zima la uwekezaji karibu pwani mkoa ambao unaongoza kwa kuwa na viwanda vingi zaidi nchini Tanzania pwani hii leo tunaenda kushuhudia pwani ikiandika historia nyingine si kwa kuwa na viwanda vingi zaidi Tanzania lakini kwa kuwa na kongani kubwa ya viwanda katika ukanda wote wa kusini mwa jangwa la Sahara na ndio lengo kubwa la wekeza Tanzania. Leo hii mtazamaji wa wekeza Tanzania tunaenda kushuhudia wekezaji wa kongani ya viwanda mbili ambao ni Sino Tang Industrial Park ambao wanaekeza katika eneo la Kwala mkoani Pwani wakiwa wanakabidhiwa ardhi yenye ukubwa wa ekari 2500 kwa ajili ya kuanza uwekezaji. Sino Tang Industrial Park ni kongani kubwa zaidi ya viwanda katika nchi yetu tunaenda kuandika historia mpya lakini pia tunazungumzia ajira za moja kwa moja zaidi ya laki moja pamoja na ajira zisizo za moja kwa moja zaidi ya laki tatu. karibu kwala Sinotan Industrial Park ambayo ipo kando ya kituo cha reli ya kisasa SGR pamoja na bandari kavu mimi ni Vumilia Mwasha na hii niwekeza Tanzania. Jason, when did you go to Chamwino? Was it June? Now? And it was April last year. April last year. Yeah. Baada ya kuonana na mheshimiwa rais akamwambia wanania China Chambers of Commerce wanania ya kusaidia katika uwekezaji wa viwanda. Kwa hiyo mchakato ulianzia pale. Makofi nangi kila mama vigelegele. Kituo cha wekezaji eh, kati ya majukumu yake ni pamoja na kusaidia wawekezaji kupata ardhi. Kwa hiyo kwanza awali yote nipende kutoa shukrani za uh, kituo cha wekezaji kwa uongozi wa wizara katika kusaidia zoezi zima la upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya uwekezaji huu ambao unaenda kufanyika. Kwa hiyo tuche kabili leo ni nyaraka za awali za za, za mwekezaji ambazo zitamsaidia sasa katika kuweza kupata nyaraka zingine za mbele za eneo hili ambalo unaweza kutafanyika huo uwekezaji. Akofi mengi wote tumeona certificate yaliyokabidhiwa. Makabiliano tuliyoyaona hapa kwa ajili ya mradi huu wa kongani ya viwanda kwala kwa dhamira njema kabisa. Lakini tumeenda mbali zaidi tumeshuhudia na utiaji saini wa hati za makubaliano baina ya mwekezaji huyu kwenye eneo hili na wawekezaji wengine wanaokuja kuwekeza kwenye eneo letu. Umuhimu wa kuweka mazingira wezeshi, mazingira bora kwa ajili ya uwekezaji kwa lengo la kuvutia zaidi uwekezaji wa ndani pamoja na uwekezaji kutoka nje ya nchi yetu kwa ajili ya maslahi mapana ya uchumi wa taifa letu. Ndani ya kipindi chake cha mwaka mmoja uongozi wa mama uongozi wa Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
Tumesajili miradi miambili sitini na sita katika kituo chetu cha uwekezaji Tanzania. Historia ambayo haijawahi kuandikwa tangu tumepata uhuru wa taifa letu. Yeye ameiandika ndani ya mwaka mmoja. Hivyo ndugu zangu ni jukumu letu sasa na sisi kujitokeza kuzichukua fursa hizi na tuweze kunufaika nazo. Kwa hiyo nimemhakikishia Jason kwa sio mbali wala ni karibu na soko la dunia na sisi tuko tayari kuhudumia dunia kutoka kibaha hapa kwala mpaka sasa hivi ana hati za makubaliano 34 ya watu ambao wako tayari kuwekeza kwenye eneo hili tulianza kusaini naye kule Dubai leo wamesaini wengine hapa tayari wako wawekezaji 34 kwenye eneo hili kinachotakiwa kwetu ni kuiona hii fursa na kuitumia kwani zilongwa Eh muda wetu ni huu na kwani? Kwa mimi niwaambie kwani ni eneo zuri sana and the best destination for investment. Ndio ni kwa nafasi hii mheshimiwa waziri kuwaomba wakazi wenzangu wa mkoa wa Pwani. Hii ni fursa. Tutumie fursa hii kuweza kuboresha maisha yetu na tumedhamiria kuhakikisha tunafanya mabadiliko makubwa katika kuboresha mazingira ya mkoa wetu na kuhakikisha mkoa wetu unachangia inapostahili katika pato la taifa. Na mtazamaji wa wekeza Tanzania jukumu kubwa la wekeza ni kuhakikisha kwamba unaelewa miradi hii kwa undani na ni ina faida gani kwa, kwa taifa letu. Hivi sasa ni naye mtendaji wa Wizara ya Uwekezaji Viwanda na Biashara Profesa Godias Kahiarara. Profesa karibu sana. Asante asante. Tulijua Uh, kigamboni industrial city ndio tumeshatengeneza historia lakini tunaona unatuambia tunaandika historia nyingine mpya Kigamboni ilikuwa ni historia ya Tanzania lakini hii ni historia ya Afrika na umezungumza vizuri sana kwamba hii ndio paki kubwa kuliko zote kusini mwa jangwa la Sahara. Hakuna nchi ambayo ina industrial park yenye ukubwa wa hekta moja katika e, jangwa letu la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hiyo ni kweli kabisa maana ni kwamba kwa muda mrefu tumefikiria kuweka nchi yetu katika uchumi wa viwanda. Kwa hiyo sasa tunafikia katika dakika za majeruhi, dakika za mwisho ukiangalia tangu tulipoanza kutekeleza irani yetu ya uchaguzi ya CCM tumekuwa tukisisitiza kwamba tunafika mwisho wa dira ya miaka 2025 e, lakini vile vile tunaangalia malengo yaliyokuwa mle katika dira ya miaka 2025 mengi yalikuwa bado hatujayafikia lakini kwa spidi hii ya rais wa awamu ya sita sina mashaka tutafikia dira 2025 tukiwa tumetekeleza zaidi ya nusu ya malengo yote yaliyoko mle ndani ikiwemo hasa ile la viwanda mm -hmm. eh. lakini sera imekuwa ni industrial parks uh, sasa tunazungumzia industrial park ya, ya viwanda mia mbili profesa mpaka sana wa Tanzania waelewe hili tunaposema industrial park ya viwanda mia mbili uh, waelewe tunamaanisha kitu gani bado nataka watanzania wapate somo hilo. Kwanza kale kaneno park ni, ni kama vitu umevifungia sehemu moja. Kwa hiyo tukisema viwanda mia mbili, ina maana katika eneo hili la hekta elfu moja, kutakuwa na viwanda mia mbili vimejipanga, viwanda vya aina tofauti tofauti. Kwa nini kwetu sisi tunasema ni historia? Ukiangalia Tanzania tangu tumepata uhuru mpaka leo viwanda vikubwa vinavyolingana na hivi vitakavyojengwa hapa viko moja tu nne moja viko na moja hata hamsini havijafika lakini hapa tunaambiwa viko mia mbili na ukubwa tunaoangalia sisi ni kiwanda kinaweza kikaajiri watu wangapi kwa tunazunguzia viwanda vinaweza kuajiri watu angalau kuanzia mia tano plus takwimu za tunaambiwa tuna viwanda 1080 na mia sita nchi nzima lakini ukiwauliza TRA viwanda vinavyochangia kodi asilimia tisini viko mia moja, stina moja tu kwa hiyo ipo inatushtua kwamba kuna kitu fulani cha kufanya kwenye quality ya numbers quality ya viwanda tulivyo navyo hasa uwekezaji mkubwa kama huu ndio unatuweka kwenye uhalisia wa uchumi wa viwanda viwanda ambavyo viko serious viwanda ambavyo ni vikubwa viwanda ambavyo vina masoko viwanda ambavyo havitafuti kulindwa ili tunasema protection ya viwanda ili viishi hivi vina, vinaishi vyenyewe hii pack moja tu ni ajila laki moja za moja kwa moja zile ambazo zisizo za moja kwa moja wamesema conservatively ni laki tatu lakini naweza kaenda mpaka laki tano na tegemea na aina ya viwanda vitakavyokuwa hapa lakini hii ni kongani hii 
moja na nyingine tano kama hizi tutazijenga ndani ya miaka mitatu ndio urengo tulionalo hivi sasa Profesa tunazungumzia uwekezaji mkubwa tunazungumzia uh, dola za kimarekani bilioni tatu. Mm. Uh, na tunaona uh, tayari huyu mwekezaji ameshapata wawekezaji amewapata kwa kiasi gani katika uh, viwanda hivyo mbili? Kwanza patikanaji wa wawekezaji. Huyu bwana target yake kubwa ni wawekezaji kutoka katika jiji moja inaitwa Jingwa City lililoko China. Na tayari wameshafikia makubaliano na serikali ilikuwa tuingilie makubaliano tangu mwaka jana. Lakini kwa sababu ya COVID hatukuweza kwenda kule. Kulikuwa na eh, Economic and Trade Forum ya Afrika kule China. Hatukuweza kwenda. Balozi wetu angeweza kusaini kwa niaba lakini vile vile ile forum haikufanyika atasema itakuwa visho. Kwa hiyo visho uwezo kusaini. Lakini mkataba tayari upo. Lengo lao ni kuhamisha viwanda vikubwa kutoka China kuja Afrika. Na wanacho target wao ni kuifanya Tanzania kama base ya kuingia katika nchi nyingine za Afrika kibiashara. Wakizalisha hapa Tanzania na kupeleka nchi nyingine za Afrika huko Rwanda, Burundi na nchi zote ambazo zinafikika. Ndio maana eneo hili kwao wameona linawafaa sana. Tuna SGR ambao yuko kivuka tu hapo naingia kwenye SGR. Ukisha ingia kwenye SGR umefika bandarini, umefika nchi zingine. Kwa hiyo ukiangalia inamaanisha nini kwetu sisi na maana kubwa sana. Ujenzi wa reli unahitaji mizigo. Kwa hiyo tayari wameturahisishia. Kulikuwa na kitendawili kwamba je, tukishamaliza reli hii ya kisasa, mizigo itatoka wapi? Kwa hiyo jibu ni hapa. Viwanda mbili una uhakika wa mizigo itakayokuwa inabebwa kutumika katika reli kwa hiyo katika uchumi wetu faida yake ni kubwa sana uwezo kapima katika hali ya kawaida unabidi tuseme ni kubwa sana profesa kuna hiki kitu kinaitwa uh, two parks two industries hii ina maana gani sasa hii ni concept ya kichina kwa sababu sasa hivi wanajua kwamba sasa hivi uchumi wa dunia unabadilika soko la Afrika sasa hivi itakuwa soko moja kupitia continental free trade area wao kupenya kuja kwetu itakuwa ni vigumu kuna kitu kinaitwa rule of origin katika biashara kwamba kama bidhaa imezalishiwa Afrika inakuwa na nafu nyingi za kodi katika nchi zingine lakini kama imezalishiwa nje Afrika inapata kodi kubwa kuingia katika uh, ili soko huru la Afrika lakini wao kwa kuwa kwala hizi bidhaa zitakuwa ni made in Tanzania kwa hiyo ile two pack two countries kwamba pack moja ni kwala pack ya pili itakuwa China two countries wenye Afrika wameita country kwa sababu ni, ni, ni continental free trade area it's a one market Africa kwa hiyo country moja ni China country ya pili ni Africa ambayo ndani yake ni Tanzania kwa hiyo ni concept fulani ya ki, ya kitaalamu ndio maana alisema ile x plus y plus z x ni Tanzania y ni China Z ni nchi nyingine ambazo wataweza kuziaccess kutokea hapa kwala. Hii ni wekeza Tanzania na tunaendelea kupewa nguvu vilivyo uh, na Azania Benki. Benki ya Kizalendo ambayo ipo karibu sana na wawekezaji kama hawa. Tanzania baada ya kupata maneno ya wadhamini wetu wanaodupa nguvu kweli kweli ambao ni Benki ya Kizalendo na ni Azania Bank ambao ni washirika wakubwa sana uh, kwa wawekezaji wote hapa nchini tunaendelea na kipindi cha wawekeza Tanzania kongani hii inatarajiwa kuzalisha bidhaa ambazo zita, uh, kwa mwaka zinazoingiza fedha za kigeni tunazungumzia bilioni sita fedha za uh, dola ya Kimarekani ni katika sekta gani hasa Ukiangalia katika eh, andiko lao la mradi karibu sekta zote kubwa za viwanda nchini zipo maana walituuliza kwanza sera yenu ya Tanzania ikoje tukawapatia mwelekeo wa mipango ya nchi tukawapatia kwa hiyo kuna viwanda vya nguo 
kuna viwanda vya vyakula, kuna viwanda vya chuma, kuna viwanda vya bidhaa za ujenzi, kuna viwanda vya madawa na ndio maana wanaomba gesi ingie hapa kwa ajili ya kutengeneza ma viwanda plastics na nini. Na sisi kwetu tunadhani fursa kubwa kwa sababu thinking yetu mara ya kwanza gesi <laughs> hata wenzetu tupindi sio walikuwa nafikiria gesi kwa ajili ya kuwashia umeme. Mm. Lakini gesi ni raw material pale ndio unapopata zaidi kuliko kuichukua gesi na kuliuza kama raw material. Kwa hiyo ni I mean kama eh, kama gafi, sawa, kama raw material. Lakini ukiweka kwenye viwanda, gesi inatumika kutengenezea bidhaa nyingine nyingi tu fertilizer, plastics na nini. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana. Na hata wakija wale wataalamu wa gesi wakifanya mchangano hapo wakapata viwanda kama kumi, ishirini vinahitaji gesi lazima ataweka bomba la, la gesi hapo na faida watakayopata ni kubwa kuliko kuchukua ile gesi kuwashia umeme mm -hmm. yeah. twende kwenye swala zima la muda muda wa ujenzi mpaka uh, viwanda hivi vikamilike uh, katika miaka hii miwili ambayo imesemwa ni kwa kongani hii ya viwanda mbili kwamba itakuwa imesha kamilika na uzalishaji utakuwa umesha anza au ni kwa wamu hii nyingine ya pili tulivyozungumza nao tulitaka uwekezaji huu wa awamu ya kwanza tuwasimamie kweli kweli kwa sababu ana uwezo wa kuingiza viwanda mpaka 300 mbili ilikuwa ni ile hesabu ya kuanzia tunasema katika awamu yao ya kwanza sisi tunataja ti viwanda 200 tutahakikisha waende mpaka wafike mwisho hata kama watakuwa wamebaki basi angalau viwanda moja viwe tayari na mmesikia kama walivyosema kwamba wako ready kweli wako ready muda mrefu walikuwa tayari lakini tunataka mwaka huu hasa katika mipango yetu sisi ya uwekezaji miradi yote mikubwa miradi yote mikubwa ambayo hipo katika mipango ya nchi hii ni lazima ianze. Na mmejipanga vipi profesa kuhakikisha kwamba mnawasimamia sasa wanatimiza kwa wakati? Mmekuja na mbinu gani mpya? Mbinu moja kubwa na nimeshaongea na RC, nimeongea na wenzetu wa reli, nimeongea na wenzetu wa bandari, tutakuwa na kamati ya kitaifa kwa ajili ya mradi huu tu. Pamoja na kwamba hii ni sekta binafsi, lakini tutakuwa na mradi ambao unasimamiwa na serikali. Na wenyewe wameridhia wawekezaji, tutakuwa na wafanyakazi katika taasisi zetu ambao kazi yao kila kiamka ni kwala. Hapa kuna viwanda mbili. Vingi kuliko viwanda vyote ambavyo tunakimizana navyo huko sehemu nyingine nchini. Kwa hiyo na sisi wametulaisishia kazi kwamba nguvu yote tunaweka sehemu moja tahakisha wanapata umeme wanapata gesi wanapata hizo fiber na bahati nzuri kuna reli hapa ni rahisi sana kuchukua mkongo ule kupitisha chini ya reli tayari ni fursa nyingine wawekezaji wakubwa watakuja tulipokuja juzi walikuwa wanazungumzia masuala ya minala kwa ajili ya simu na nini kwa hiyo kuna vitu vingi hizo itakuwa ni majukumu yetu tutasimamia kuhakikisha yote yanatimia ndani ya muda mfupi yani mwaka huu hivyo vitu vyote viwepo barabara hiyo karibu inaisha pesa zipo hiyo kilomita 15 kutoka Vigwaza mpaka hapo darajani kilomita mbili tupongea na mkuu wa mkoa hapa kwenye bajeti ya mwaka huu wanaiingiza kwa hiyo sisi tunadhani kazi yetu karibu inakwisha kazi yetu itakuwa sio kuangalia <laughs> kuwasimamia na bahati nzuri tunakwenda nao China wakifungua tu kwa sababu ile jimbo lao kule walitukaribisha tutaonana na mea wao kumweleza umuhimu wa sisi kupata hivi viwanda mapema kwa hiyo tunahakika hata speed tutaibadilisha wenyewe anasema 2 years sitataka ile tu tuifanye one year mm -hmm. eh. Pro professor uh, mwekezaji amezungumzia changamoto ya, ya sera hili liko vipi na serikali mnafanya nini kwa kweli sera hatuna changamoto mm -hmm. tena kwa sababu tangu mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan ndiye madarakani mm -hmm. alikwisha toa maelekezo sera sheria zisikwamishe utendaji wa serikali kwa mfano sera yetu ya uwekezaji ipo kwenye hatua za mwisho za kwenda kubadilishwa kwa hiyo ni ya kwanza lakini kwa upande wa sera vile vile tumeshafanyia mapitio tumeongea na wadau na yenyewe mwaka huu tunakwenda kuibadilisha sera imepitwa na wakati ya mwaka sita mambo mengi yametokea sheria imepitwa na wakati ya mwaka saba mambo mengi yametokea bahati nzuri sasa watu wengi wanaona kwa hiyo ni swala la watu wote kushirikiana kuhakikisha kwamba hivi vitu vinabadilishwa kwa masuala ya taifa profesa kwa, kuma, kwa kumalizia kabisa wewe ndio mwenye jukumu la kuhakikisha kwamba uwekezaji uh, uh, tunauona kwa, kwa matokeo mm. una nini cha kuambia wa Tanzania kuhusu uwekezaji mimi naambia wasubiri miujiza. <laughs> miujiza ambayo tunauhakika nayo. Tulipokuwa Dubai mheshimiwa rais aliwaambia kwamba Tanzania is ready to fly. Mm. Alikuwa anamaanisha kitu kikubwa sana. 
kama watu walimuelewa sasa ndio vitu kama hivi kwa sababu hizi kongani tukitoka hapa tutakuwa labda kila baada ya mwezi tunafungua dudu kama hili yako mengi tu hatuyataji mpaka ya kisha iva kwa hiyo hamna ambayo inakuja kuja wawekezaji waanze kunusa yako mengi hatuyataji mpaka tukishafika lebo kama hizi mm -hmm. lakini tuna uhakika hiyo mimi naona ni miujiza nimefanya kazi za uchumi nchi muda mrefu sana mm -hmm. sijawahi kushuhudia kitu tofauti kama cha awamu ya sita sana nashukuru sana kwa kuwa nawekeza Tanzania <laughs> na mtazamaji wa wekeza Tanzania huyo ni katibu mkuu wizara ya uwekezaji viwanda na biashara professor Godias Kahiarara ambaye alikuwa anatueleza kwa kina hatua moja baada ya nyingine juu ya uwekezaji huu wakongani kubwa ya viwanda mia mbili katika eneo la Kwala kongani ya uh, Sino Tan Industrial Park. Na hivi sasa naye zungumza naye na zungumza na mkurugenzi mtendaji wa kongani hiyo ambaye uh, ni Johnson Kwan ambaye atatujuza kwa uzuri na tutazungumza naye swala lazima la uwekezaji. How are you sir? I'm fine, thank you. Congratulations for this achievement. Nadhani siku ya leo ni ya kihistoria kwa sababu sasa ni rasmi tunaenda kuanza kujenga kongani ya Sinotan Industrial Park eh, hapa Kwala. Uh, kitu ambacho watanzania wangependa kufahamu. Uh, je, mtaenda kumaliza ujenzi huu kwa wakati? Tumepanga kujenga mradi huu uh, kwa awamu mbili awamu ya kwanza itachukua miaka miwili na awamu ya pili pia itachukua miaka miwili pia kwa hiyo kwa ujumla itakuwa ni miaka minne ah uh, hebu tuzungumzie sasa kila awamu ya mradi itakavyokuwa ni kianza na awamu ya kwanza ya mradi e, tunaenda kuanza ujenzi mara moja na utaisha ndani ya miaka miwili na awamu hii ya kwanza itatumia eneo la siku ya mita tano ambazo ni sawa na hekta tano na lina zone saba za viwanda ambazo eh, zinahusisha living support industrial zone eh, zone ya viwanda vya mazao ya kilimo na kusindika vyakula na pia kutakuwa na zone ya viwanda vya dawa na kemikali pia tuna zone ya viwanda vya viatu na nguo zone ya uzalishaji wa vifaa mbalimbali pia tuna zone ya viwanda vya bidhaa za ujenzi na mwisho tuna ile zone ya viwanda kwa ajili ya kusafirisha bidhaa nje nchi. Uh, kwa nini mliamua kuweka kongani hii Tanzania? Mm, kusema kweli licha ya kwamba hakuna kongani nyingi nchini Tanzania lakini Tanzania ina potential kubwa sana kwa sisi wawekezaji kutoka China. Tunapenda sana kuwekeza viwanda Tanzania. Lakini hatuna eh, kongani ya viwanda, yani hatuna mahali ambapo ni sehemu moja ya viwanda na kwa kawaida tu eh, watu wanaenda mahali popote kununua eneo bila uwepo wa miundombinu, bila uwepo wa sera nzuri. Hata ulinzi unakuwa ni tatizo na matatizo mengine kadha wa kadha. Lakini sasa kongani ya viwanda inatatua matatizo yote hayo kwa sababu viwanda vyote vinakuwa sehemu moja na pia masuala ya mazingira yatatatuliwa na pia watu wanakuwa wanapewa huduma katika kituo cha pamoja na kufurahia sera nzuri na pia mahitaji yote na supporti ya miundombinu kwa viwanda vyote ambavyo vitakuwa kwenye kongani hii na ndio maana tumekuja Tanzania kuwekeza kongani hii kubwa kabisa ya viwanda. Hebu sasa tuzungumzie eneo hili mlilo kabidhiwa rasmi. Nini tutaanza kuona mabadiliko? Actually ni kweli. Rasmi tuna ardhi na sasa tunakuja site kuanza kuandaa eneo hivi karibuni. Lakini kwa upande wa serikali tunahitaji eh, you know unajua kupata supporti yao hasa kwa upande wa miundombinu ya barabara kutoka barabara kuu ya Morogoro hadi kwenye eneo la Kongani ambayo ni kilomita 15 pia tunaona SGR tayari iko hapa na ni matumaini yetu kwamba e, itaanza kazi hivi karibuni e, pia tunahitaji support ya umeme kutoka serikalini maji na pia gesi kwa hiyo kwa Kongani hii ndio tunaanza e, na tunashauri serikali kuanza na miundombinu kwa kweli tunaona Tanzania inaelekea pazuri katika kuwavutia wawekezaji wengi nchini na tunaona mazingira yanaendelea kuwa mazuri na mazuri zaidi seen Tanzania is going towards a good direction of attracting a lot of investors into the country we are, we are seeing the business environment is getting better and better Thank you very much Mr. Thank Johnson. So much. Thank, thank you. you. Thank, thank you. you. Okay. Na mtazamaji wa wekeza Tanzania huyo ni mkurugenzi mtendaji wa Sino Tan Industrial Park uh, ya Kwala uh, mkoani Pwani ambayo ni wawekezaji wa viwanda mia mbili kwa sehemu ya kwanza uh, ya mradi huu ambapo hapo baadaye vitakuja kuongezeka uh, viwanda vingine ambaye alikuwa anatueleza kwa undani uh, juu ya mradi huu. Na hii ndio lengo kubwa la wekeza Tanzania kuhakikisha kwamba unafahamu miradi ya uwekezaji ambayo 
ambayo inaanza hapa nchini ambayo inaendelea na ambayo imemalizika baadaye tena tutakuja kukujuza hatua ambayo uh, imefikia huko mbeleni wakishaanza rasmi uh, ujenzi wa kongani hii ya viwanda nikushukuru sana kwa kuendelea kutazama wekeza Tanzania ambapo tutakuwa tunaenda site moja baada ya nyingine tutakuwa tunazungumza na wekezaji tutakuwa tunazungumza na watendaji yote hayo uelewe kwa upana masuala mazima ya wekezaji yanayoendelea hapa nchini ni shukuru sana wadhamini wetu ambao wanatupeleka maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba tunakutana na wawekezaji na tunafika katika maeneo ya, ya uwekezaji ambao ni benki ya Kizalendo nayo ni Azania Bank mpaka wakati mwingine endelea kutazama TBC1 wekeza Tanzania uwekeza Tanzania imeletwa kwako na Azania Bank